Bienvenidos al quinto episodio de la guía de encantamientos de Minecraft. En este video veremos los mejores encantamientos del tridente. Combinaremos todos los encantamientos disponibles de manera estratégica hasta lograr obtener el tridente perfecto. Antes de comenzar el video recuerda que si te gusta mi contenido puedes dejar tu me gusta para que YouTube lo recomiende más. Y así nada más que decir, comencemos con el video. Y como pueden ver amigos ya estamos aquí en el tutorial de los mejores encantamientos para el tridente. Primero que nada vamos a ver cómo conseguir los encantamientos. La forma más sencilla y la más utilizada es con una mesa de encantamientos como la que tengo aquí. Les podemos poner libros alrededor para mejorar los encantamientos que nos salgan. Simplemente sería ponerlos en la mesa de encantamientos. Ponemos nuestra cosa que queramos encantar. El lápiz lazuli y aquí nos da una serie de encantamientos que podemos tener. El siguiente método y el que más les recomiendo yo es con un aldeano librero como el que podemos tener aquí. Simplemente necesitaremos secuestrar un aldeano, ponerle un atril, una cama y vamos a poder tradear con él diferentes encantamientos. Por ejemplo aquí me tradea el de saqueo 3. Y después de tener los libros de encantamiento simplemente los encantaríamos con un yunque en nuestras herramientas. El último método sería encontrar los encantamientos en los libros de cofres, ya sea en mazmorras, en fortalezas del end, en fortalezas del nether o en este tipo de estructuras que se generan en el juego. También en las ancient cities podemos encontrar diferentes libros de encantamientos. Una vez dicho esto comencemos con los mejores encantamientos para el tridente. El primer encantamiento que necesitaremos será lealtad. Este encantamiento no servirá para lanzar el tridente y que se regrese automáticamente hacia nosotros como pueden ver tenemos tres niveles de encantamientos y si por ejemplo tienes lealtad 2 y lealtad 2 podemos combinar estos dos encantamientos para que nos dé lealtad 3 para todo este proceso de encantar nuestras herramientas vamos a necesitar mucha experiencia por lo que aquí arriba les voy a estar dejando una granja para que consigan experiencia muy fácilmente el siguiente encantamiento que necesitaremos va a ser canalización este encantamiento nos servirá para que a los mobs que ataquemos nosotros les vaya a caer un rayo cuando los alcance nuestro tridente Va a ser muy útil pero simplemente va a funcionar en las tormentas ya que si no hay ninguna tormenta no se generan rayos y no les va a caer ningún rayo a los mobs que alcance. El siguiente encantamiento que vamos a necesitar va a ser empalamiento. Como pueden ver este tenemos desde empalamiento 1 hasta empalamiento 5 y este encantamiento nos servirá para darle más daño ya sea a mobs mojados o a mobs acuáticos pero si por ejemplo tenemos un mob que no sea acuático, que no está mojado, no va a servirnos. Este encantamiento, como ya les dije, solo funcionará en la lluvia o bajo el mar. El siguiente encantamiento que le vamos a poner a nuestro tridente va a ser irrompibilidad. Como pueden ver, tenemos tres niveles y este encantamiento básicamente nos servirá para que nuestro tridente dure muchísimo más y por último el encantamiento que les recomiendo y uno de los más útiles del juego va a ser el de reparación como pueden ver solo tenemos un nivel pero este encantamiento nos servirá para que nuestro tridente se vaya regenerando automáticamente con la experiencia que nosotros tenemos en nuestro inventario con este encantamiento y con el encantamiento de irrompibilidad tendríamos un tridente casi infinito gracias a los encantamientos que les acabo de decir y como último encantamiento que pueden usar va a ser el de aguas revueltas sin embargo este encantamiento va a ser incompatible con el encantamiento de canalización lo que hace este encantamiento es llevarnos hacia la dirección donde mandamos el tridente pero será incompatible con canalización ya que como nos lleva hacia donde va nuestro tridente el rayo nos caería a nosotros también también va a ser incompatible con lealtad ya que no tendría sentido que el tridente se nos regresara si nosotros nos vamos hacia donde va el tridente este encantamiento también nos puede ayudar para básicamente volar como lo estoy haciendo aquí pero solo vamos a poder volar si estamos en un clima de lluvia como en el que yo estoy ahorita o si estamos en el agua si no tenemos clima de lluvia no vamos a poder volar aunque va a ser un poco incómodo volar con el tridente ya que como pueden ver ahí me caí y pues me morí se me quitaron todos mis ítems Así que casi sin ninguna duda amigos, los mejores encantamientos que pueden usar para el tridente serán empalamiento y rompibilidad 3, lealtad, canalización y reparación. 
Y pues este sería todo el video amigos, cualquier duda o sugerencia, los comentarios están abiertos, recuerden dejar su me gusta si les gustó, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y así nada más que decir, nos vemos hasta la próxima perros.